Управляющая компания «Октябрьская ЖЭУ» вновь в центре скандала. Ее долги перед ресурсоснабжающим предприятием «Мурманская ТЭЦ» достигли такой критической точки, что поставщики тепла расторгли договор. Что ожидает мурманчан? Подробности в следующем материале. Конфликт между Мурманским ТЭЦ и ООО «Октябрьская ЖЭО» тянется уже несколько лет. Как уверяют ресурсники, долг управляющей компании за тепло и подогрев воды составил уже более 700 миллионов рублей. Вся группа компаний «Октябрьская ЖЭО» – это «Жилком Инвест», это «МЖЭК», это непосредственно «Октябрьская ЖЭО» – ведут политику неоплаты денег за, тепло, денег за тепловой ресурс. Буквально сегодня у меня поступила информация, что компания одна из группы «Жилком Инвест» перерегистрировалась в ООО «Дезис» с регистрацией в Санкт-Петербурге. То есть, видимо, такие схемы применяются для того, чтобы уйти от платежей, чтобы мы не смогли взыскать эти деньги. Переговорный процесс зашел в тупик. И в соответствии с законом в начале октября Мурманская ТЭЦ расторгла договор с Октябрьским ЖЭО. Дело под контроль взяла прокуратура. Мурманская ТЭЦ обратилась в арбитражный суд о взыскании задолженности. Требования были поддержаны, удовлетворены. Однако задолженность на настоящее время не взыскана в полном объеме. Значит, Вопрос расторжения договора теплоснабжения находится на контроле у прокуратуры, поскольку он касается большого количества граждан, которые вследствие его расторжения и не перехода на прямые платежи могут оказаться без тепла и горячего водоснабжения. Поэтому в настоящее время проводится проверка. Несмотря на расторжение договора, жители домов, обслуживающихся у ООО «Октябрьская ЖЭУ», в своих квитанциях за сентябрь увидели графу «Плата за тепло». А расчетный счет указан совершенно другой компании. Не ООО «Октябрьская ЖЭУ», а ООО «УК «Октябрьская ЖЭУ». Название практически совпадает за исключением лишь двух букв. Для чего делается? Это, чтобы жители платили на счет другой компании, с которой Мурманская ТЭС не сможет получить деньги по исполнительному листу. И сейчас, по моей информации, идет активная кампания по перерегистрации, точнее, по переходу жилых домов в управляющую компанию УК «Октябрьская ЖЭО». Уже развешено объявление, уже ведется агитационная работа на этот счет. Но понятно, для чего все это делается. Для того, чтобы компания была другая, чистая, без долгов, а старую компанию, банкротную, видимо, будут расставаться с этой компанией собственники. Поэтому, на мой взгляд, это ну, очень серая схема, это видно всем, мурмачане не глупые люди, Октябрьская ЖЭО и там, и там, разница только в буквах УК. В ведении данной управляющей компании сегодня находится 222 мурманских дома. Их жильцы в ноябре получат квитанции напрямую от предприятия, снабжающего их теплом. А для разрешения спорных вопросов Мурманская ТЭЦ обещает организовать горячую линию. И советуют, если Октябрьская ЖЭО все же включит свои платежи суммы за отопление подогрев воды, их нужно просто вычеркивать и не оплачивать. 